ارحب بكم في مركز الامارات للتحكيم البحري طبعا اليوم المؤتمر كان حول تطورات تشريعيه في دول الخليج وكانت عباره عن استعراض للدول المشاريع البحريه بشكل عام سواء كانت قوانين او مشاريع قوانين او انظمه مطبقه فعندنا متحدثين كان من دول الخليج غطوا اهم التطورات التشريعيه في بلدهم ففي الامارات صار حقيقه القاء الضوء على دور الامارات في عضويه الاي ام او وبالتالي دورها مساهمه في تطوير التشريع الدولي وكذلك ايضا اعطونا اضاءه حول مشروع القانون البحري ايضا المتحدثين في دول اخرى في البحرين والكويت والمملكه وسلطنه عمان ايضا نفس الشيء استعرضوا تجاربهم في التشريعات الحديثه التي اجمعوا جميعا انها يجب ان تتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه. بعد في المؤتمر الجلسه الثانيه كان حول دور مركز الامارات للتحكيم البحري في خدمه الصناعه البحريه. وطبعا مركز الامارات الان نحن نحتفل بمرور سنتين على تاسيسه فاصبح لدينا قاعده بيانات كبيره وقائمه محكمين دوليين بالاضافه الى ازدياد نسبه العضويه وبالتالي ايضا اصبح لدى المركز ايضا رغبه من الوسط البحري في الاستفاده من خدماته وله دور ايضا المركز في برامج التوعيه وهذا المؤتمر هو برعايه كامله من وتنظيم من قبل مركز الامارات للتحكيم البحري. فيعني هذا بمجمل باختصار عن الحدث اليوم وعن هذا المؤتمر. I was happy and honored to participate in the discussions. I came from Bahrain, so I mainly discussed the maritime rules and regulation in Bahrain. I've introduced uh, a high uh, overview about the applicable laws and regulation. The key laws in, in particular uh, are the maritime code, the ship registration, environment laws, and dredging uh, law. The dredging law uh, is one of the uh, new uh, regulations. It deals with uh, regulating the industry uh, of sand extraction from seabeds. It identifies the implicated authorities. It provides for uh, limits and uh, fees and uh, penalties if any dredger breaches or exceeded the permit or the limit as uh, granted from the authority. The topic that I will be discussing is uh, addressing commercial disputes through alternative dispute resolution uh, methods. In commercial shipping, we prefer the use of ADR, um, which of course covers arbitration and mediation and also to an extent direct negotiation because we believe that this is much better than going in for litigation, particularly for commercial disputes. Arbitration uh, helps in ensuring that the award is addressed and is enforced uh, in, in, in any country, particularly if the country is a signatory to the 1958 New York Convention. Mediation is, is also another process which is a lot faster. Um, it does not involve any uh, formal hearings or, or uh, even, you know, uh, uh, seeing any documents and stuff like that. Both parties, they get together with the help of a, of a third, third uh, party mediator who helps them to resolve these disputes. They actually go down to the core issues involved and to try and remove those, eradicate those, and you have uh, uh, an agreement. <laughs> 